María Calderón de Vizcarra fue electa por unanimidad para recibir el reconocimiento como mujer del año 2018 por el municipio de Culiacán. Premio muy merecido por su trayectoria, que nos muestra que por muchos años ella ha dedicado su vida a ayudar a las personas vulnerables. Ha sido promotora voluntaria del Hospital General, ella y su nieta Lucero y su nuera Alma Avendaño reconstruyeron el Hospital Civil que por muchos años fue una ruina. Ella y Lucero fundaron Salud Digna que tanto en México como en Estados Unidos ha atendido a 10 millones de personas. Desde aquí la felicitamos. El Día Internacional de la Mujer fue conmemorado por el gobernador Quirino Ordaz Coppel y su esposa, Rosy Fuentes, con un concurrido desayuno en el Jardín Botánico de Culiacán. Alrededor de 500 mujeres estuvimos felices bajo los árboles y fuimos atendidas amablemente por la pareja gobernante. Un desayuno sinaloense y la actuación de un violinista pusieron la alegría de una mañana primaveral que inclusive tuvo un clima excelente. El director Gordon Campbell fue solicitado por dos países sudamericanos, él se decidió por Paraguay, en donde es muy querido, pues fue fundador de la sinfónica de aquel culto país. Por lo que tanto él como su guapa esposa, Guyanella Román, se encuentran muy atareados haciendo maletas para salir la próxima semana con rumbo a aquel país. Como son una pareja muy querida en Sinaloa y han recibido varias despedidas, aunque aseguran que vivirán seis meses en Paraguay y seis en México. Fernanda Santa María Torres y Esteban Blanco Rea anuncian su matrimonio para el próximo octubre de 27 en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en donde radican. Sus orgullosos padres son Juan Blanco, Hortensia Rea de Blanco, Jorge Santa María y Lolita Torres de Santa María. Muchas felicidades, gracias por su atención, nos vemos la próxima columna.